Привет всем, друзья! С вами Макс, и сегодня мы поговорим о моем новом занятии, или о моем новом хобби, или о моем мотоцикле. Как вы знаете, если вы слушали мои подкасты, вот и в мембершип уроке я об этом тоже говорил о том, что я сейчас учусь в автошколе. Вот, я сейчас учусь в автошколе. И, э, конечно, я учусь на две категории, чтобы управлять мотоциклом и управлять автомобилем. Вот я уже получил права, чтобы э, управлять мотоциклом. И, конечно, я решил сразу купить себе мотоцикл. Вот. Вот это мой мотоцикл. Он называется Bajaj Boxer 150. Вот. И это недорогой индийский мотоцикл. Вот. Посмотрите, у него очень длинное сиденье. Это для того, чтобы три человека могли здесь ездить. Потому что в Индии целая семья ездит на мотоцикле. Вот такая вот идея. А, да, это мой первый мотоцикл, и, конечно, у меня очень возникает много вопросов по поводу того, как ремонтировать его, да, как ездить, зачем нужно вот это, зачем нужно вот это. То есть такой новый опыт для меня. И недавно в одном из моих подкастов я говорил о том, что мне надоело, мне надоело онлайн-жизнь. <laughs> То есть ты постоянно находишься в онлайне, да. А, и вот э, мотоцикл, да, это на самом деле борьба. Это моя борьба с сидением за компьютером, с тем, чтобы проводить время за компьютером, <laughs> вот, так что, так что теперь я буду проводить время э, с, я не знаю, с отвертками, да, с э, какими-то гаечными ключами, чтобы, э, ух, чтобы ремонтировать мотоцикл, ну и, конечно, я надеюсь, чтобы ездить на нем, да, <laughs> вот. Вообще, какая у меня была... Эм, Почему я решил, что я хочу ездить на мотоцикле? Почему я решил, что я хочу мотоцикл? Все просто. Вы знаете, я люблю путешествовать. И я уже говорил в некоторых видео о том, что я очень много ездил, ездил автостопом. Вот. И последние годы я тоже, я жил в Китае, я путешествовал, но сейчас я чувствую, что у меня наступил новый этап в моей жизни и, и в моих путешествиях. То есть мне хочется э, путешествовать на своем транспорте. И, и на, я вам скажу по секрету, что у меня есть План. У меня есть идея, чтобы попутешествовать по России и снимать влог, и показать вам Россию, показать вам те места, которые вы не увидите, эм, если поедете просто в Москву или в Санкт-Петербург, какие-то далекие места. Угу. Так что это будет интересно, друзья. Ну и, конечно, на мотоцикле очень круто, очень круто путешествовать. Очень круто. Я думаю, что одна проблема, одна проблема. В России очень короткое лето. В России очень короткий сезон для того, чтобы ездить на мотоцикле, да, вы знаете. Может быть, ну, 4-5 месяцев ты можешь ездить. Но, но это все. Иногда три месяца, иногда четыре. Вот, поэтому э, я очень надеюсь, что это лето будет горячее, что оно будет теплое, жаркое, и что я смогу осуществить э, планы, мои планы, и немножко попутешествовать. 
Вот, ну и в заключении хотел бы вам сказать, да, так как у меня есть мотоцикл, окей, да, у меня есть какие-то здесь, это гараж, да, это э, наш с братом гараж, ну, здесь все 90%, 99% вещей здесь принадлежат моему брату, вот, потому что он э, любитель мототехники и автомобилей, и мы с ним об этом говорили вот в этом видео. Вот, но, в общем, у меня есть разные ключи, да, вот это ключ, есть, например, старые плоскогубцы, вот это плоскогубцы, и другие инструменты, да, но еще одна есть важная вещь, еще одна есть важная вещь. Я считаю, что очень важно иметь защитную экипировку, вот. Я новичок, да, ой, <смех> я новичок, и я начинающий водитель мотоцикла, вот, но начинающий мотоциклист. Но я понимаю, что очень важно иметь правильную экипировку, очень важно, потому что, друзья, ничего, <смех> это одежда робота-терминатора <смех> или <смех> захватчика из космоса, вот, вау, да, и ну, это, это не моя экипировка, это не моя экипировка, мне ее дали погонять, да, мне ее дали погонять, вот, поэтому я немножко ее погоняю, а потом куплю свою экипировку, потому что, друзья, берегите себя, берегите свою жизнь, вот, и всегда пристегивайте ремни безопасности, всегда Надевайте шлем и другую защиту. Это очень-очень-очень важно. Ну что ж, на этом у меня все. Я надеюсь, что очень скоро я сниму какое-то мое первое короткое путешествие на пару дней куда-то. И покажу вам. Немножко России, российских дорог. О, друзья, российские дороги. <с> это вообще, это отдельный топик. Это отдельный разговор. Ну все, до встречи в следующем ролике. А я погнал чинить мотоцикл. <с> И мне нужно сейчас подтянуть цепь. Вот, я буду сейчас подтягивать цепь. Пока-пока! <с>